இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபங்கை டைவர்சிட்டி ஆஃப் லிவிங் வேர்ல்ட் யூனிட் ஒன் சாப்டர் ஒன் பாட்னியில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபங்கை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நாம் இந்த ஃபங்கையிலேயே ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இப்போ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபங்கை ஃபங்கை ஏன் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபங்கையை நம்ம பிரிக்கணும் பிரித்தா தான் அதில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபங்கை இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் எதை பேஸ் பண்ணி பிரிக்கிறாங்க ஃபங்கையை வெஜிடேட்டிவ் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் கேரக்டர்ஸை வச்சு ஸோ வெஜிடேட்டிவ்னா வெஜிடேட்டிவ் ஃபங்க மைசீலியம் அதை வச்சு ரீப்ரொடக்ஷனாக இந்த கேமிட் அந்த செக்ஷுவலாக ஏ செக்ஷுவலாக அதை வச்சு பிரிக்கலாம் ஸோ ட்ரெடிஷ்னலாக ஃபங்கையை வந்து ஃபோர் கிளாஸஸாக தான் பிரிக்க முடியும் ஃபைகோமைசிட்ஸ் ஆஸ்கோமைசிட்ஸ் வெசிடியோமைசிட்ஸ் டிட்ரியோமைசிட்ஸ் ஃபைகோமை ஃபைகோனாவே ஆல்கேவை குறிக்குது அதனால் இதில் லோயர் ஃபங்கை அப்புறமா இது எதில் இருந்து ஆரிஜினேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கேல இருந்து ஆரிஜினேட் ஆகிருக்கிற மாதிரி இருக்குது அண்ட் இதில் வந்து த்ரீ சப் கிளாஸஸ் இருக்குது இந்த ஃபைகோமைசிட்ஸில் ஊமைசிட்ஸ் கிரைட்டீரியோமைசிட்ஸ் அண்ட் ஜைகோமைசிட்ஸ் எலெக்சோபோலஸ் அண்ட் மைண்ட்ஸ் இன் நைன்டீன் செவன்டி நைனில் இன்ட்ரடக்டரி புக்கில் ஃபங்கையை வந்து த்ரீ டிவிஷன்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க அதிலருந்து எயிட் சப் டிவிஷன் அண்ட் லெவன் கிளாஸஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதில் அந்த லெவன் கிளாஸஸில் ஒன்று வந்து கிளாஸாக ஃபார்ம் ஆகுது ப்ளஸ் த்ரீ வந்து சப் கிளாஸஸாக ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அவங்களோட மெயின் த்ரீ சப் டிவிஷன்ஸ் என்னென்ன சாரி த்ரீ சப் டிவிஷன்ஸ் இல்லை த்ரீ மெயின் டிவிஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஜிம்னோ மைக்கோட்டா மேஸ்டிகோ மைக்கோட்டா அண்ட் ஏ மேஸ்டிகோ மைக்கோட்டா ஓகே ஸோ ஜிம்னோ மைக்கோட்டா மேஸ்டிகோ மைக்கோட்டா ஏ மேஸ்டிகோ மைக்கோட்டா இப்போ அந்த லெவன் கிளாஸஸில் ஒரு சில முக்கியமான கிளாஸஸை பற்றி நாம் இங்கே படிக்க போகிறோம் சாலின் ஃபீச்சர்ஸை படிக்க போகிறோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஊ மைசிட்ஸோட சாலின் ஃபீச்சர்ஸ் சீனோசிட்டிக் மைசீலியம் சீனோசிட்டிக் மைசீலியம்னா செப்டாக இருக்காது கிராஸ் வால்ஸ் இருக்காது கிராஸ் வால்ஸ் இருக்காது நியூக்ளியஸ் வந்து ஸ்கேட்டடாக இருக்கும் பரவலாக இருக்குது ஸோ நியூக்ளியஸ் அங்கே நிறைய இருக்குது ஓகேவா தெர் இஸ் நோ கிராஸ் வால்ஸ் அண்ட் நிறைய இருக்குது ஓகே செல்வால் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல்வால் எதால் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கான் அண்ட் செல்லுலோஸால் ஆனது ஸோ இப்போ பிளான்ட் செல்வால் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல்லுலோஸ் இல்லையா அந்த மாதிரி ஊமைசிட்ஸோட செல்வால் வந்து குளுக்கான் அண்ட் செல்லுலோஸால் ஆனது ஜூஸ் போர் இந்த ஜூஸ் போர் வந்து நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் ஜூஸ் போரை பற்றி மெத்தட்ஸ் ப்ரீப்ரொடக்ஷனில் படிச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த ஜூஸ் போரில் ஓட பிளாஜெல்லா வந்து டூ டைப்ஸ் டூ டைப்ஸ் ஓகே இந்த பிளாஜெல்லா வந்து டூ டைப்ஸாக இருக்கு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாஜெல்லா ஒன்று வந்து விப்ளாஷ் டைப் ஒன்று இன்னொன்று வந்து டின்சல் சைட் டின்சல் அப்படி இங்கேயே பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒன்று வந்து ஃபெதரியாக போட்டிருக்கேன் ஒன்று வந்து ஸ்மூத்தாக போட்டிருக்கேன் ஃபெதரியாக இருக்கிறது வந்து ரஃப் டைப்பு ஒன்றுமே ஸ்மூத்தாக இருக்கிறது ஸ்மூத் டைப் அது இதுதான் விப்ளாஷ் அண்ட் டென்சல் ஸோ விப்ளாஷ் வந்து ரஃப் டைப் அண்ட் டின்சல் வந்து ஸ்மூத் டைப் ஓகேவா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து ஊ கேம்பஸ் டைப் ஊ கேம்பஸ்னால் என்னது ஆண்ட்ரீஷியம் ஆந்த்ரீடியம் அதாவது ஆந்த்ரீடியமும் ஊகோனியமும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அதாவது மார்ஃபாலஜியாகவும் ஃபிசியாலஜியாகவும் டிஸ்ஸிமிலர் கேமெட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது என்னது ஊ கேமஸ் டைப் இப்போது ஆந்த்ரீடியம் அண்ட் ஊகோனியம் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இப்போ ஆந்த்ரீடியம் வந்து மேல் செக்ஸ் ஆகன் ஊகோனியம் வந்து ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆகன் ரெண்டும் வெவ்வேறு அதாவது எக்ஸ்டர்னலாகவும் வேறுபடுறாங்க ஃபங்க்ஷன்ஸாகவும் வேறுபடுறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு டைப்பை ஊ கேமி டைப் எக்ஸாம்பிள் ஆல்பிகோ ஸோ இந்த ஆல்பிகோனா என்ன உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நார்மலாக கீரையை வாங்குறீங்கல்ல வாங்குற கீரையை பின்னாடி பக்கம் திருப்பி பாருங்க சின்ன சின்ன முட்டை பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க அம்மாவெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா முட்டை பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சின்ன சின்னதாக ஒயிட் ஒயிட் பேச்சஸாக இந்த மாதிரி இருக்கும் அதுதான் ஆல்பிகோ அதை நாம் செக்ஷன் எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சோம்னா ஐஃபா வந்து உள்ளே இருக்கும் அந்த லீஃப்குள்ளே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து முட்டை பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வீடு கீரை வாங்கும்போது நோட் பண்ணுங்கள் ஜைகோமைசட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து சாப்ரோஃபைட்ஸ் பேராசைட் சாப்ரோஃபைட்ஸ்னா டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர் மேலே வளரும் பேராசைட்டுனா இன்னொரு ஆர்கானிக்ஸுக்குள்ளே போய் உட்காந்து அதுக்கு டிசீஸை உருவாக்கும் ஸோ பேராசைட்டிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்டமோஃபிதோரா ஆன் ஹவுஸ் ஃப்ளை
பிரெட் மோல்டு ஃபங்கை எக்ஸாம்பிள் மியூக்கர் ரைசோப்பஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு பிரெட்டை வாங்கி நீங்கள் பிரெட்டெல்லாம் இப்போ வாங்க வேண்டாம் வீட்டில் இட்லி இருக்கும் இல்லையா அந்த இட்லியில் ஒரு சின்ன பீஸை எடுத்து நல்லா காத்திருக்கிற இடத்து அதாவது ஜன்னல் அடியே எங்கேயோ வச்சுருங்களேன் போகிற இது அந்த இப்போ இங்கே இந்த காற்று எல்லாத்தையுமே கூட இந்த ஸ்மஸ் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த இட்லி மேலே பட்ட உடனே டூ டேஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இட்லி மேலே ஒரு லேயர் மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாதிரி கருப்பு கலரில் இருக்கும் அந்த கருப்பு கலர் தான் இந்த ஃபங்கை மியூக்கரோ இல்லை ரைசோப்பஸ்ஸாக இருக்கலாம் மோஸ்ட்லி ரைசோப்பஸ் தான் நிறைய வளரும் மியூக்கர் ரேக் தான் ஆனால் மியூக்கரோ அது மாதிரி வளரும் ஸோ இது அந்த மாதிரி பிரெட் மேலே வளர்றதுனால அதுக்கு பேர் வந்து பிரெட் மோல்டு ஃபங்கை கார்போஃபில்லஸ் ஃபங்கை கார்போஃபில்லஸ்னா கார்போஃபில்லஸே நாவே எந்த ஃபங்கை இந்த சாணம் சொல்கிறோம் இல்லையா கவுடங் சாணம் அந்த சாணத்து மேலே வளர்கிற ஃபங்கையை தான் கார்போஃபில்லஸ் ஃபங்கைன்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் பைலோ போலாஸ் இப்போ கூட ச மாடு வந்து சாணம் போட்டிருக்கோம் எங்கேயாச்சும் ரோட்டில் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் டே பார்த்திங்கன்னா மேலே ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும் ஸ்மெல் வரும் மேலே ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதுதான் அந்த ஃபங்கை கார்ப்ரோஃபில்லஸ் ஃபங்கை பைலோ போலஸ் மைசீலியம் வந்து பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் சீனோசிட்டிக் மைசீலியம் சீனோசிட்டிக்னா கிராஸ் வால்ஸ் இருக்காது மை நியூக்ளியஸ் ஃபுல்லாக பரவி இருக்கும் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து ஸ்போர்ஸ் மூலமாக தான் நடக்குது அந்த ஸ்போர் வந்து ஸ்பொராஞ்சியம் கூட இருக்குது ஸோ ஸ்பொராஞ்சியம் ஸ்போர்ஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து கேமிடாஞ்சியல் ஃபியூஷனால் நடக்குது ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் இதில் இந்த இந்த கிளாஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜைகோ ஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால இந்த கிளாஸ்க்கு பேர் வந்து ஜைகோ மைசிட்ஸ்ன்னு வச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த ஜைகோஸ்போர் ஃபார்ம் ஆன பிறகு மியாசஸ் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இது வந்து ஒரு அதாவது ரைசோப்பஸோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ரைசாய்ட்ஸ் சாயில் அட்டாச் ஆகிருக்கு இது வந்து ஸ்ட்ராக் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஸ்பொராஞ்சியோ ஃபோர் ஏன்னா ஸ்பொராஞ்சியத்தோட காம்ப தான் ஸ்பொராஞ்சியோ ஃபோர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்பொராஞ்சியோ ஃபோர் அண்ட் இந்த பின் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த பின் மாதிரி இந்த கலரில் அதுக்கு பேர் வந்து காலமெல்ல அதை சுற்றி இருக்கிற பகுதி வந்து ஸ்பொராஞ்சியம் ஏன்னா ஸ்போர்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்குது மெச்சூர் ஆன பிறகு இந்த மாதிரி லிபரேட் ஆகிடும் ஸ்போர்ஸ் வெளியில் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ஆஸ்கோ மைசர்ஸ் ஈஸ்ட் பவுட்ரி மெல்தியூஸ் கப் ஃபங்கை மோரல்ஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு வந்து பெசைஸாக கொடுத்துருக்கோம் அதுதான் கப் ஃபங்கை அண்ட் இது வந்து ஃப்ரூட் பாடி மற்ற மூணுமே ஃப்ரூட் பாடி இது வந்து கிளிஸ்டீஷியம் க்ளோஸ்டாக இருக்குது அண்ட் இவங்க வந்து பெரி தீசியம் ஃப்ளாஸ்க் ஷேப்பில் இருக்காங்க இது கப் தீசி கப்பு அப்போ தீசியம் கப் ஷேப்பில் இருக்காங்க ஸோ இதோட ஹேபிட்டேட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்லி டெரஸ்டியல் என்விரான்மெண்ட் தான் அண்ட் வெரி ரேர் வந்து அக்வாட்டிக்கில் இருக்காங்க அதுவும் ஃப்ரெஷ் வாட்டரும் இருக்காங்க மெரைனும் இருக்காங்க ஃப்ரெஷ் வாட்டர்னால் நல்ல தண்ணி மெரைனால் கடல் தண்ணி மைசீலியம் வந்து நல்ல டெவலப் ஆகிருக்கு பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஆனால் செப்டேட் இருக்குது இது வரையும் பார்த்ததில் ஊ ஊ மைசிட்ஸாக இருக்கட்டும் ஜைகோ மைசிட்ஸாக இருக்கட்டும் கிராஸ் வால்ஸ் இல்லை ஆனால் இதில் கிராஸ் வால்ஸ் இருக்குது சிம்பிள் செப்டாக இருக்குது ஸோ மெஜாரிட்டி பார்த்திங்கன்னா சாப்ரோஃபைட்ஸ் டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர் மேலே தான் வளரும் அதாவது அந்த அதை தான் நிறைய இருக்குது சாப்ரோஃபைட்ஸு அப்போது ஃபியூ மட்டும் கொஞ்சம் மட்டும் பேராசைட்ஸ் ஃபவுட்ரி மில்டியூ எரிசைட் ஃபார் பேராசைட்னா லீவ் ஆன் அனதர் ஆர்கானிசம் and destroy the organism by creating disease okay va and the mari irukiradhu vandu parasites asexual reproduction pathina fission budding oidia gonidia clamdospor ellame nadakum ellathilume ella inda in athana spores spores liyum asexual reproduction la inda inda class la nadakudhu next vandu sexual reproduction so sexual reproduction la vandu pathina plasmogamy பிளாஸ்மோகேமின்னா என்னன்னு சொன்ன ஃபியூஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட்னு சொன்னேன் இது வந்து நம்ம மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரிப்ரொடக்ஷன் இருக்கும்போது சொல்லியிருக்கேன் நான் லாஸ்ட் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் நடக்கும் செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷனில் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து பிளாஸ்மோகேமி பிளாஸ்மோகேமி நடந்த உடனே என்ன நடந்திருக்கணும் கேரியோகேமி நியூக்ளியஸ் ஃபியூஷன் நடந்திருக்கணும் ஆனால் இங்கே நியூக்ளியஸ் ஃபியூஷன் இல்லை ஸோ இல்லாததுனால என்ன நடக்குது ப்ரோட்டோபிளாஸ் ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு ஆனால் நியூக்ளியஸ் மட்டும் தனித்தனியாக இருக்கும் அவங்க ஃபியூஷன் ஆகலை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனை டைகேரியோ டைகேரியோனு ரெண்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கணும் டைகேரியோட்டிக் கண்டிஷன் ஸ்பெஷல் ஐஃபே வந்து இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதுக்கு பேர் வந்து ஆஸ்கோஜீனஸ் ஐஃபே ஆஸ்கோஜீனஸ் ஐஃபே ஸோ இங்கே பார்த்துருப்பீங்க ஆஸ்கோஜீனஸ் ஐ
இப்போ இந்த கிராஸ் இயர் ஐஃபேன்னு சொல்லுவாங்க மேலே வந்து ஒரு ஸ்மால் பெண்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா இந்த கிராஸ் இயர் ஐஃபே கிராஸ் இயர் ஐஃபேன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இந்த கிராஸ் வால்ஸ் இல்லாமல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஒரு சாக் மாதிரி ஒரு பை மாதிரி உருவாகுது இல்லையா அதனால் இந்த பங்கையை சாக் பங்கைன்னு சொல்லுவாங்க சாக் பங்கை அண்ட் இப்போ இது வந்து ஒன்று ரெண்டு ஆகும் அப்புறம் அந்த ஒரு ஒன்று வந்து மியாசிஸ் கிட்ட போயிட்டு நாலு ஆஸ்கோ நாலு ஸ்போராக ஃபார்ம் ஆகுது இந்த நாலு ஸ்போர் இது வரையும் மியாசிஸ் நடக்குது இந்த ஸ்டேஜ் வரையும் ஓகேவா இந்த ஸ்டேஜ் வரையும் மியாசிஸ் நடக்குது ஆனால் இதில் எப்படி எட்டு ஸ்போர் வந்ததுன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்மெல் செல்லும் மைட்டாசிஸ் நடந்து மைட்டாசிஸ்லேருந்து ரெண்டு ரெண்டு டாட்டர் செல் வரும் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் இப்போ இது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறான் ஆஸ்கோஸ் ஃபோர்ஸ் எயிட் ஆஸ்கோஸ் ஃபோர் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஆஸ்கோஸ் ஃபோரை சுற்றி ஒரு ஸ்டெராயில் ஐஃபே அந்த ஸ்டெராயில் ஐஃபே கவர் ஆயிருக்கு அப்படி கவர் ஆகிறதுனால அதுக்கு பேர் வந்து ஆஸ்கோஸ் ஃபோர் ஆஸ்கோஸ் ஃபோர் சாரி ஆஸ்கோ கார் அந்த ஸ்டெ பார்த்து ஒரு பேக் மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னோம் அதை சுற்றி ஒரு ஸ்டெரைல் ஐஃபே கவர் ஆகிருக்கு அப்படி சுற்றி கவர் ஆகிருக்கிறத பார்த்தா அது எப்படி இருக்குதுன்னா ஒரு ஃப்ரூட் பாடி மாதிரி இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து ஆஸ்கோ கார் ஸோ இந்த ஆஸ்கோ கார் வந்து பே அதை அதை பேஸ் பண்ணி அந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்கோ கார்ப்ஸ் இங்கே இருக்கு என்னென்னு பார்க்கலாம் உங்கள் புக்கில் இங்கே வந்து மூணு தான் கொடுத்துருக்காங்க க்ளஸ்தீஷியம் க்ளஸ்தீஷியம்னா க்ளோஸ்டாக இருக்குது எந்த ஓப்பனிங்குமே இல்லை அப்போது இது க்ளஸ்தீஷியம் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்குது பெரிதீசியம் வந்து ஃப்ளாஸ்க் ஷேப்பாக இருக்குது அண்ட் ஓப்பனிங் வந்து அந்த டிப்பில் இருக்குது அண்ட் அப்போ தீசியம்னா கப் மாதிரி இருக்குது எல்லாமே ஓப்பனில் இருக்குது ஓகேவா கப் மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஆஃப் ஹேஸ்கோஸ் போஸ் பெரிதீசியம் அப்போ தீசியம் ப்ளஸ் தீசியம் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் வந்து சூடோ தீசியம் ஃபால்ஸாக ஒரு ஃப்ரூட் பாடி ஃபார்ம் ஆன மாதிரி இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து சூடோ தீசியம் பெசிடியோ மைசிட்ஸ் ஸோ பெசிடியோ மைசிட்ஸில் பஃப் பால்ஸ் டோட் ஸ்டூல்ஸ் பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் ஃபங்கை ப்ராக்கெட் ஃபங்கை ஸ்டிக் ஃபங் தட் இஸ் ஸ்டிக் ஹார்ன்ஸ் ரஸ்ட் அண்ட் ஸ்மட் தட் இஸ் நம்ம மஷ்ரூம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுவும் இந்த இதில் தான் வருது ஓகேவா ஸோ இந்த கிளாம் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பற்றி ப சொல்கிறேன் இப்போது ஸோ மைசீலியம் வந்து நல்ல டெவலப் ஆகிருக்கு செப்டேட் இருக்குது டாலிபோர் செப்டம் இருக்குது ஸோ இது தான் டாலிபோர் செப்டம் ரெண்டு பார்க்கறதுக்கு ரெண்டு பண்டில்ஸ் மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை தான் டாலிபோர் செப்டம்னு சொல்லுவாங்க க்ராஸ் வால் வந்து இப்படி இருக்குது இதில் அப்புறமா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மைசீலியம் இருக்குது ப்ரைமரி மைசீலியமில் ஒரே ஒரு நியூக்ளியஸ் தான் இருக்கும் செகண்டரி மைசீலியத்தில் ரெண்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ட்ரெஷரி மைசீலியத்தில் மூணு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மைசீலியம் ப்ரொடியூ ஃபார்ம் ஆகிருக்கு கிளாம் கனெக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த கிளாம் கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டைகேரியோ ஃபேஸை மெயின்டைன் அதாவது ரெண்டு நியூக்ளியஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக எங்கெல்லாம் மூணு நியூக்ளியஸ் வருதோ அப்போ வந்து இது ஒரு கிளாம்ப் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த இடத்துல டூ நியூக்ளியஸை மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ அப்படி மெயின்டைன் பண்ணுற கண்டிஷன் தான் இந்த கிளாம்ப் கனெக்ஷன் ஸோ இங்கே கிளாம்ப் கனெக்ஷன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இங்கே ரெண்டு நியூக்ளியஸ் ஸோ இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கேயும் ஒன்று ரெண்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கிற மாதிரி வச்சிட்ருக்கு நெக்ஸ்ட் ஏ செக்ஷுவல் ரிப்ரெக்ஷன் வந்து கொனீடியா ஆய்டியா பட்டிங் மூலமாக நடக்குது செக்ஷுவல் ரிப்ரெக்ஷன் இருக்கு ஆனால் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆப்சன்ட் இல்லை ஸோ அப்போ எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டொமேட்டோகேமி இல்லை ஸ்பமட்டைசேஷன் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரிப்ரெக்ஷனில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஸ்டொமேட்டோகேமி அண்ட் ஸ்பமட்டைசேஷன் மூலமாக நடக்குது இந்த மோ இது ரெண்டும் நடக்கும்போது பிளாஸ்மோகேமி நடக்கணும் பிளாஸ்மோகேமினா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃபியூஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் அதுக்கப்புறம் எது நடக்கணும் கேரியோகேமி நடக்கணும் நியூக்ளியஸ் ஃபியூஷன் நடக்கணும் பட் இங்கேயும் டிலே ஆகுது ஸோ டிலே ஆகிறதுனால டைகேரியோ ஃபேஸ் ரொம்ப நாளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்போ கேரியோ கேமி வந்து எந்த எப்போ டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகுதுன்னா பெசிடியம் என்ற ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்போரில் ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சரில் நடக்குது கேரியோ கேமி எங்கே நடக்குதுன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் பெசிடியத்தில் நடக்குது அது நடந்த உடனே அதாவது கேரியோ கேமி நடந்த உடனே மியாசஸ் நடக்குது மியாசஸ் நடந்து எத்தனை ஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுது நாலு ஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த நாலு ஸ்போரே பெசிடியத்தில் இருக்கிற ஃபார்ம்
ஸ்டெரிக்மேட்டா யாருக்கு வெளியில இருக்காங்க பெசிடியத்துக்கு வெளியில இருக்கிறதுனால அவங்களோட ஆரிஜின் வந்து எக்ஸோஜினஸ் எக்ஸோன்னா அவுட்டர் ஸோ எக்ஸோஜினஸ்ல இருக்கு ஸோ பெசிடியம் வந்து எந்த மாதிரி ஃபோர் பெசிடியோ ஸ்போர்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு கிளப் மாதிரி ஃபார்ம் பண்றாங்க அதனால இந்த ஃபங்கைய கிளப் ஃபங்கைன்னு சொல்றாங்க அண்ட் இதோட ஃப்ரூட் பாடி நம்ம என்னன்னு சொல்வோம்னா பெசிடியோ கார்த் நெக்ஸ்ட் டிட்ரியோ மைசிட்ஸ் இல்லைன்னா ஃபங்கை இம்பர்ஃபெக்ட் ஆர் இம்பர்ஃபெக்ட் ஃபங்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இதில் வந்து செக்ஷுவல் ரிப்ளக்ஷன் நடக்காது ஸோ செக்ஷுவல் ரிப்ளக்ஷன் நடக்காததுனால தான் இதை இம்பர்ஃபெக்ட் ஃபங்கைன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்ரோஃபைட்ஸ் டெட் ஆர்கானிக் மேட்டரில் தான் உயிர் வாழுது அங்கே தான் வளருது எல்லாமே செய்து சிலது பேரசைட்ஸாக இருக்குது பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் பேரசைட்ஸாகவும் சிலது இருக்குது ஏசெக்ஷுவல் ரிப்ளக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொனீடியா கிளாம்டோஸ்போஸ் பட்டிங் காய்டியா இதில் நடக்குது ஸோ கொனீடியாவில் ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது பிக்னீடியம் ஏசர்வுலஸ் அண்ட் ஸ்போரோடிசியம் அண்ட் சின சின்மீட்டா சின்மேட்டா ஸோ இது பிக்னீடியம் அண்ட் ஏசர்வுலஸ் சின்மேட்டா பேராசெக்ஷுவல் சைக்கிள் ஆப்பரேட்ஸ் இந்த குரூப் ஆஃப் அங்கை பேராசெக்ஷுவல் சைக்கிள் செக்ஷுவல் சைக்கிள் இங்கே இல்லை இன்ஸ்டட் ஆஃப் செக்ஷுவல் சைக்கிள் பேராசெக்ஷுவல் சைக்கிள் நடக்குது ஆனால் செக்ஷுவல் சைக்கிள் மாறியே தான் ஆனால் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இல்லை மியாசிஸ் நடக்காது ஓகேவா ஆனால் பார்க்கறதுக்கு செக்ஷுவல் ரிப்ரடக்ஷன் நடக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஓகேவா அந்த மாதிரியே அப்பியரன்ஸை வர்றதுனால அதுக்கு என்ன பேர் வச்சுட்டாங்க பேராசெக்ஸ் செக்ஷுவல் சைக்கிள் அண்ட் இதனால் இந்த பேராசெக்ஷுவல் சைக்கிள் நடக்கிறதுனால ஒவ்வொரு ஸ்பீஷிஸ்க்கு மத்தியில் இருக்கிற அதாவது இந்த கிளாஸில் இருக்கிற ஸ்பீஷிஸ்க்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்குது ஜெனடிக் டிஃப்ரென்சியேஷனை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த நாலு கிளாஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கு என்னென்ன படித்தோம் ஓமைசிட்ஸ் டைகோமைசிட்ஸ் ஆஸ்கோமைசிட்ஸ் பெஸ்டியோமைசிட்ஸ் அண்ட் டிட்ரியோமைசிட்ஸ் இந்த அஞ்சு கிளாஸஸை பற்றி உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் போஸ்ட் யுவர் டவுட்ஸ் இன் த கமெண்ட் பாக்ஸ் கிவ் அ தம்ஸ் அப் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இ